നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സൗദിയിൽ കോബാറ് ഇത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ കൾച്ചറൽ സെന്ററിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വിയറ്റ്നാം ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഫെസ്റ്റിവൽ മീൻസ് വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ കൾച്ചർ ഫുഡ് ഒക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളെ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ടിൻസ് വ്ലോഗിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് സൗദിയിൽ ഓയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത് അതുവഴി സൗദി സൗദിയുടെ സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവുമായ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റങ്ങളിലേക്കാണ് ചൂട് വെച്ചത് അതിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തിനാണ് ഒരു ബൃഹത്തായ ആധുനിക സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കുക എന്ന പദ്ധതിയോടെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഇത്രയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നത് പത്ത് വർഷം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയുടെ നിർമ്മാണം ഏകദേശം പൂർത്തീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇത്ര ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സാമൂഹ്യ പുരോഗതിക്കും സാംസ്കാരിക വിനിമയങ്ങൾക്കും ഇന്ന് സൗദിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമാണ് ദഹ്റാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇത്ര ടവർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും പുറകിലിങ്ങനെ മൊത്തം ഈ റാന്തൽ വിളക്കുകൾ സിൽക്ക് കൊണ്ടുള്ള റാന്തൽ വിളക്ക് കാര്യമുള്ള ഒരു സംഭവം തൂക്കിയിട്ടേക്കണ കാണാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇവരുടെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ള കേട്ട് നിന്നു പോകുന്ന മനോഹരമായ സംഗീതമാണ് വിയറ്റ്നാമി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് സൗദികൾ അടക്കമുള്ളവർ ഏറെ താല്പര്യത്തോടെ കേട്ട് നിൽക്കുകയും ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കൊടുവിലും കൈയ്യടികളോടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണാമായിരുന്നു ഞങ്ങളും കുറേ നേരം ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് ആ സംഗീതം വളരെയധികം ആസ്വദിച്ചു സംഗീതത്തിന് ഭാഷയും ദേശവും ഇല്ലെന്നും നമ്മൾ അടുത്ത് ഹനോയി എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ഒരു മെയിൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ പതിനാലാം നിലയിലാണ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഫ്ലോറിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരുപാട് കോട്ട്സ് ഇവരിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് വിയറ്റ്നാം എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന് ശരിക്കും ഫുഡിൻ്റെ മാത്രമല്ല വിപ്ലവത്തിൻ്റെയും യുദ്ധത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വലിയ ചരിത്രമുള്ളൊരു നാടാണ് വിയറ്റ്നാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരൊന്നും വിയറ്റ്നാമീസ് അല്ല വിയറ്റ്നാമീസ് ഡ്രസ്സ് ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഫിലിപ്പിനോസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും വിയറ്റ്നാം എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും വിയറ്റ്നാം അമേരിക്കൻ പട്ടാളം തിരിഞ്ഞോടിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് വിയറ്റ്നാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും വിയറ്റ്നാമിന്റെ ആ യുദ്ധത്തിന്റെയും വിപ്ലവത്തിന്റെയൊക്കെ ചരിത്രമുള്ള ഹോച്ചിമിന്റെ നാടിന്റെ ആ ഫുഡ് രുചികൾ കൂടുതൽ നമുക്കറിയാം പതിമൂന്നാം ഫ്ലോറിലേക്ക് പോവാം അകത്തുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ചോറ് ഒരു ചിക്കൻ ഒരു ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ചോറ് പിന്നെ അവരുടെ ഒരു ചെറിയ സോസ് ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വിയറ്റ്നാമി ട്രഡീഷണൽ കോഫിയാണ് കോഫി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കോഫി കഴിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റുള്ള കോഫിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിയറ്റ്നാം എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോഫി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ 
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് ലാ ഇതിനകത്തെന്തോ ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ചിക്കൻ ടേസ്റ്റ് പോരാ കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് മസാല ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഒരു ടേസ്റ്റുമായിട്ട് ചേരുന്നൊരു സംഭവമല്ല അത് പക്ഷെ കോഫി കൊള്ളാം ഈ ഫുഡ് അത്ര നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ഒരു പരാജയമാവും എന്നുള്ള പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം വിയറ്റ്നാമീസ് ഫുഡ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാണ് സംഭവം കൊള്ളാം വേറെ മോശമൊന്നുമില്ല ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ റൈസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ ലെമൺ റൈസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവരിവിടെ വിയറ്റ്നാമീസ് കോഫി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സംഭവം ഒരു ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലാണ് ഇവരിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കെന ഓപ്പൺ ദിസ് സൗദിയുടെ ഈസ്റ്റേൺ പ്രോവിൻസിലുള്ള എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ശരിക്കും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ ഇത്ര കൾച്ചറൽ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു വലിയ ഒരു വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി സൗദിയിൽ സൗദി ഗവൺമെന്റ് വിഭാവനം ചെയ്ത സംഭവമാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമേ ഇന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ വലിയൊരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട് ചിൽഡ്രൻസിന്റെ മ്യൂസിയം ഉണ്ട് വലിയ ഹാൾ ഉണ്ട് സിനിമ തിയേറ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദൈനംദിനം നടക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചറൽ സെന്റർ ആണ് അതിമനോഹരമായ കെട്ടിടമാണ് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സൗദിയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ടൂറിസം ടൂറിസത്തിൽ സൗദി ഒരുപാട് വിസ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ടൂറിസ്റ്റ് വിസകൾ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇത്ര പോലുള്ള കൾച്ചറൽ സെന്ററുകളിൽ ഇപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള വിയറ്റ്നാമിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു ടൂറിസം അവർ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയും അത് അവരിവിടെ അത് സൗദിയിൽ തന്നെ വിയറ്റ്നാമിന്റെ കാഴ്ചകളും വിയറ്റ്നാമിന്റെ കൾച്ചറും വിയറ്റ്നാമിന്റെ ഭക്ഷണവും ഒക്കെ അവർ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം നൽകുവാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും അത് വലിയൊരു മാറ്റം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവരുടെ വിയറ്റ്നാമി സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് നന്നായി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് പറ്റിയില്ല ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ കാരണം എന്തായാലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ പുതിയ വിശേഷങ്ങളും പുതിയ കാഴ്ചകളും പുതിയ വിഭവങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരാം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും വരെ നന്ദി നമസ്കാരം